हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लास्ट जो हमारा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का जो वीडियो था आज मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सकेवेशन पीसीसी फुटिंग और पेडिस्टल इन सब का क्वांटिटी निकाला इन सब का हमने बी या फिर बिलिंग वर्क किया आज हम लोग इसी बिल्डिंग का आगे का पार्ट का क्वांटिटी निकालेंगे जैसे कि फ्लोर बीम फ्लोर स्लैब देन इसका कॉलम बीम और स्लैब ठीक है अब इसके बाद हम लोग इसका ब्रिक वर्क कैलकुलेट करेंगे और इस बिल्डिंग को फिनिश करेंगे आज के इस वीडियो में ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बता दू जो लोग भी इस वीडियो के थ्रू या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एक्चुअली हम लोग एक बिल्डिंग का पूरा एस्टिमेट निकाल रहे हैं मतलब की क्वांटिटी निकाल रहे हो और उसका बिलिंग वर्क कर रहे हैं ठीक है जिन लोगों ने भी इस वीडियो के लास्ट दो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा तो पहले आप वो दो पार्ट देख कर आइए जो लोग अभी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले आप लोग वो वीडियो देखिए और फिर उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिए क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये देखेंगे तो हो सकता है आप लोग को कुछ समझ ना आए तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लास्ट के दो वीडियो देखिए फिर आप ये वीडियो देखिए तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना फ्लोर बीम से अभी तक हम लोगों ने फुटिंग और पेडिस्टल का निकाल लिया था अब हमको निकालना है ये बीम तो चलते हैं अपने एक्सल सीट में और ऑटो केट की ड्राइंग में अब हम लोग प्लिंथ बीम का वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे दो टाइप के बीम है तो मैंने दो टाइप के बीम के नाम लिख लिए पी वी वन और पी वी टू तो पी वी वन का डायमेंशन क्या है तो पी वी वन हमारा देखिए ये है बीम तो पी वी वन का जो डायमेंशन बता रहा है ठीक है विदाउट कॉलम ठीक है तो वो बता रहा है थ्री पॉइंट फोर पर पी का आप लिख लीजिए डायमेंशन थ्री पॉइंट हमारा इसके विर्थ और हाइट क्या है मतलब की बीम की तो यहाँ पर देखिये बीम का जो साइज लिखा हुआ है यहाँ पर बीम शेड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पी वन की साइज लिखी हुई है 200 हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड और पी टू की भी साइज है 200 हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड अब यहाँ पर हम पी वन का जो साइज लिखते हैं जस्ट हम क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एक बीम का वॉल्यूम आ जाएगा इक्वल टू का साइन अब तीनों डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है ये आ गया हमारा एक बीम का वॉल्यूम कितना आया जीरो ठीक है अब नंबर ऑफ पी कितने हैं हमारे पास तो नंबर ऑफ पी हमारे हैं दो तो यहाँ पर हमने लिखा दो इसका यूनिट भी मीटर क्यूब आएगा इसका भी रेट हमारा आएगा 4500 और जस्ट इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू का साइन ठीक है एक बीम की क्वांटिटी नंबर ऑफ बीम की क्वांटिटी और फिर उसका जो रेट है अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका जो रेट आएगा वो आएगा 1836 अब इसी तरह हम क्या बात करते हैं पी का तो पी का जो लेंथ है वो कितना है हमारा तो यहाँ पर देखिए पी ये है ठीक है तो पी का लेंथ हमारा बता रहा है 3.6 तो यहाँ पर हम करेंगे 3.6 और जो बीम का जो साइज है दोनों का सेम था तो 0.2 0.3 अब यहाँ पर हमको तीनों को मल्टीप्लाई करना है एक्सेल ने ऑटोमेटिक ले लिया ठीक है अब नंबर ऑफ बीम कितने हैं हमारे पी के इसके भी दो हैं ठीक है इसका यूनिट भी सेम आएगा इसका रेट भी सेम आएगा आ, टोटल रेट कितना हुआ ठीक है तो एक बीम की क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बीम मल्टीप्लाई बाई रेट ठीक है इंटर करेंगे तो इसका हमारा जो रेट आया वो आया 1944 रुपीस जो मैंने टास्क दिया था आप लोग को कि इस बीम का टोटल वॉल्यूम कितना आया था पी वी वन का तो जस्ट आप लोग क्या करिए मल्टीप्लाई करिए ठीक है एक बीम की क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी इतना तो ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले एक बीम की क्वांटिटी आई इतनी मल्टीप्लाई बाई टू ठीक है क्योंकि दो बीम में ब्रैकेट बंद किया प्लस का साइन लगाया ठीक है फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया पी वी टू का एक बीम का वॉल्यूम इनटू दो बीम का वॉल्यूम ब्रैकेट को बंद किया और इंटरप्रेस किया तो इसका जो हमारा वॉल्यूम आया वो आया जीरो पॉइंट एट फोर ठीक है सभी लोग आंसर राइट थे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पी वी वन और पी वी टू का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट एट फोर ठीक है चलिए तब इसको मिटाता हूँ अब हम लोग बात करते हैं फ्लोर स्लैब के बारे में ठीक है तो देखिए फ्लोर स्लैब के बारे में एक चीज समझिएगा आप देखिए एक चीज मैंने इसमें दो कंडीशन लगाए हैं दोनों कंडीशन बताऊंगा स्लैब निकालने की अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में देखिए यहाँ पर कि बीम के ऊपर भी स्लैब है ठीक है समझिएगा बीम के ऊपर भी हमारा क्या है स्लैब अब हम जो हमें यहाँ पर स्लैब का डायमेंशन डालेंगे ठीक है हम डायमेंशन ये नहीं डालेंगे थ्री और थ्री और थिकनेस ये नहीं डालेंगे अब हम लोग स्लैब का जो ओवरऑल लेंगे तो स्लैब का ओवरऑल जो एरिया लेंगे हम ना पूरा लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि बीम के ऊपर भी स्लैब है ठीक है मतलब कि ये जो S1 हमारी स्लैब है ये हमारे प्लिंथ बीम के ऊपर भी रेस्ट की गई है तो ओवरऑल हमारा इस इंड से लेकर मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक की साइज क्या है तो आपके पास कॉलम की साइज तो है तो कॉलम की साइज भी हमारी कितनी है टू हंड्रेड मतलब ये जो है
3.4 तो हमारी थी ही क्लियर स्पान जो दिख गया और इसमें कॉलम के साइज को ऐड कर दो कॉलम के साइज कितने ऐड होंगे इधर से 0.3 इधर से 0.3 तो 0.3 0.3 0.3 हो गया आपका 0.6 और 3.4 मिलाकर हुआ हमारा 4 मीटर तो हमारा जो स्लैब का जो एक साइज है हमने लेंथ जो लिखेंगे वो आया हमारा 4 मीटर x एक्सिस हो गया अब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस में देखिए कि जो क्लियर स्पान है बीम का वो कितना लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3.6 तो 3.6 ठीक है और हमारा कॉलम साइज क्या था 200 हंड्रेड बाई तो ऐसे में हमारा ये जो डायमेंशन है थ्री था तो ऐसे में कितना होगा टू होगा ठीक है तो ये जो आप देख रहे हैं थ्री में प्लस टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड बोथ साइड है ना तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये भी कितना डायमेंशन आएगा इसकी विर्थ आएगी इसकी विर्थ आएगी फोर मीटर करते हैं हाइट की मतलब कि थिकनेस की तो थिकनेस आपको कहाँ पता चलेगा आप तो थिकनेस आपको पता चलेगा यहाँ पर देखिए ये स्लैब से स्लैब शेड्यूल जो दे, देख रहे हैं उसमें स्लैब की थिकनेस लिखी हुई है हंड्रेड एम mm, ये देखिए ठीक है ये तो हंड्रेड एम mm लिखी है तो जस्ट यहाँ पर आप हंड्रेड लिख लीजिए तो हंड्रेड एम mm को लिख लिया हमने मीटर में जीरो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर हमारा जो स्लैब का वॉल्यूम आया वो आया 1.6 मीटर क्यूब ठीक है नंबर ऑफ स्लैब कितने हैं हमारे एक ही है तो हम एक यहाँ प्रेस कर देंगे और इसका भी हमारा जो यूनिट आएगा वो सेम आएगा एम क्यू और इसका भी रेट हमारा सेम रहेगा अब इसका कितना आया रेट सात मतलब सेवन आया हमारा स्लैब का रेट ठीक है और स्लैब की वॉल्यूम कितनी आई वन मीटर क्यूब आया अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के कॉलम की ठीक है अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा तो थोड़ा आप समझिएगा एक चीज और इसमें हम ध्यान दीजिएगा आप लोगों में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा क्योंकि हमने जो अभी स्लैब का वॉल्यूम लिया ना ये ओवरऑल पूरा आउटर टू आउटर का ले लिया जिसमें कॉलम भी इंक्लूड हो गया आप चाहें तो कॉलम माइनस कर दीजिए ठीक है यहाँ पर जस्ट एक और लाइन जोड़िए और कॉलम माइनस करके कर दीजिए लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आप पर्सनल अपना कंपनी का बिलिंग का काम कर रहे हैं तो ये चीज़ मत करो अगर सामने वाला क्लाइंट अगर नोटिस करता है एट अ टाइम उसको माइनस कर सकते हैं अगर नहीं करोगे तो आपकी कंपनी का बेनिफिट है अगर चाहते हो माइनस करना तो जस्ट यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करिए फ्लोर स्लैब कॉलम माइनस अब कितना आया इसका हमारा माइनस करने पर तो देखिए हमारा कॉलम का साइज क्या था हमारे कॉलम का पहले तो हम लिखते हैं लेंथ जीरो ठीक है विथ था हमारा जीरो अब इसकी हाइट कितनी हुई जितना हमारा स्लैब का थिकनेस था उतना ही माइनस करना ना स्लैब का थिकनेस माइनस कर दिए जीरो तो इसका हमारा जो वॉल्यूम आया 0.006 आया जो कि नेगलेजिबल है ठीक है लेकिन आप इसको अगर चाहते हैं तो माइनस कर दीजिए या फिर आप अगर आप अपने कंपनी का बिल बढ़वाना चाहते हैं तो आप मत करिए माइनस ठीक है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं फोर हैं ठीक है इसकी भी यूनिट हमारी सेम आएगी ठीक है रेट हमारा सेम रहेगा और यहाँ पर आप क्या करिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो, तो करीब आया एक सौ तो आप इतना नेगलेक्ट करके चल सकते हैं ठीक है अगर आपको करना है तो ठीक है अब यहाँ पर ये ऐड हो रहा है टोटल ना जब इसकी फाइनल सीट दिखाएंगे ना तो हम ये चीज़ माइनस कर देंगे ठीक है इसको हम रेड कर देते हैं ताकि हमको ये याद रहे कि इसको हमको माइनस करना है अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के कॉलम की अब हम बात करते हैं कॉलम के लेंथ विर्थ और हाइट की तो कॉलम का लेंथ कितना है जीरो ठीक है उसकी विर्थ कितनी है जीरो अब हाइट के लिए ये देखिए कि हमारा जो क्लियर स्पान था मतलब कि ग्राउंड फ्लोर के बीम के टॉप से लेके रूफ बीम के बॉटम तक का वो था तीन मीटर तो यहाँ पर हमारा 100 एम mm क्या माइनस हो गया प्लिन स्लैब तो अब हमारे पास जो कॉलम की लेंथ बची वो कितनी बची 2.9 तो अब यहाँ पर हम करेंगे लेंथ 2.9 ठीक है ये 2.9 अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना है एक कॉलम का वॉल्यूम 0.174 इसी तरह हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास फोर है इसकी भी हमारी सेम आएगी मीटर मीटर क्यूब में ठीक है और इसका भी रेट हमारा सेम रहेगा फोर्टी फाइव हंड्रेड वॉल्यूम कितना आया रेट आया मतलब कि थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी टू रुपीज तो चलिए अब रूप बीम का निकालते हैं तो देखिए रूप बीम भी हमारा अप्रोक्स सेम आएगा ठीक है जितना हमारा पी वन और पी टू आया क्योंकि क्रॉस सेक्शन भी सेम है और हमारा साइज भी सेम है लेकिन यहाँ पर मैंने दो कंडीशन बताई थी स्लैब की तो ग्राउंड फ्लोर की जो हमने बीम और स्लैब डाली थी उसमें हमने ये देखा था कि बीम के ऊपर हमारा क्या रहा है स्लैब आ रहा है मतलब बीम तो हमारा थ्री हंड्रेड क्लियर स्पान था और उसके ऊपर 100 एम mm की स्लैब आ रही थी लेकिन यहाँ पर मैंने एक दूसरा केस किया है कि स्लैब और बीम एक साथ कास्ट कर रहे हैं अब ये चीज़ ध्यान से समझिएगा बीम का थिकनेस जो था स्लैब के साथ वो हमारा था 300 का और स्लैब की थिकनेस थी वो थी हमारी 120 ट्वेंटी mm, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कि 
जो नीचे नीचे जैसा ही केस करेंगे बीम पूरा ले लें और स्लैब को अलग से ले लें ठीक है जैसा कि आप इसमें भी देख भी रहे हैं तो इसमें हम हमने जो बीम की थिकनेस ली है वो हमने ली है 180 एक mm. 180 एम mm क्यों लिया क्योंकि जो हमारे बीम की थिकनेस दी हुई थी वो दी हुई थी थ्री हंड्रेड स्लैब थिकनेस तो स्लैब की थिकनेस है हमारी वन ट्वेंटी mm, तो उसमें से हमारा वन ट्वेंटी mm माइनस हो जाएगा थ्री में से तो हमारे पास कितना बचेगा वन तो यहाँ पर भी हमारे दो टाइप के बीम है ना यहाँ पर भी हम दो टाइप के बीम ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर भी हमारा आएगा रूफ बीम वन रूफ बीम टू डायमेंशन है वो भी हमारा कितना है यहाँ पर देखिए आप अब इसी सेम इसी प्लान को आप रूफ बीम का मान लीजिए तो रूफ बीम का जो हमारा डायमेंशन आ रहा है वो भी हमारा है थ्री पॉइंट फोर क्रॉस सेक्शन में समझिएगा टू हंड्रेड एम का जो हमारा बीम का जो विथ है वो तो रहेगा रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो टू ठीक है लेकिन जो बीम की जो डेप्थ रहेगी वो चेंज हो जाएगी क्यों चेंज हो जाएगी अभी मैंने आपको बताया तो चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू का साइन मल्टीप्लाई बाय दिस दिस एंड दिस ठीक है अब हमारा एक बीम का हमारा कितना आया 0.1224 तो हमारे पास बीम का थिकनेस कितना है 0.122 नंबर ऑफ बीम कितने नंबर ऑफ बीम हमारे हैं टू इसकी भी हमारी यूनिट आएगी सेम मीटर क्यूब का भी रेट हम सेम रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है एक बीम की क्वान्टिटी नंबर ऑफ बीम और उसका रेट तो इसका कितना आएगा 11016 तो हमारी बीम की साइज थी वो कितनी थी 3.6 ठीक है ये देखिए क्योंकि पूरी ड्राइंग सिमिलर है 3.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई जीरो इसका भी हम जो वेट्स लेंगे वो हम 180 ही लेंगे ठीक है अब इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो फॉर्मूला सेम है तो कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा जीरो ठीक है नंबर ऑफ बीम कितने हैं हमारे टू हैं यूनिट हमारी क्या आएगी इसकी भी यूनिट आएगी सेम रेट आएगा सेम फॉर्मूला भी सेम लगाते हैं तो इसका हमारा जो क्वांटिटी आया वो आया वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स रुपीज अब हम लोग करते हैं रूप स्लैब की बात तो रूप स्लैब हमारा कितना आएगा क्वांटिटी रूप स्लैब का जो हमारा डायमेंशन आएगा ठीक है जैसा कि मैंने ऊपर बताया था ठीक है चार मीटर बाई चार मीटर यहाँ पर रूप स्लैब का हमने यहाँ लिख दिया चार मीटर जब इसका स्लैब शेड्यूल देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर जस्ट कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए ठीक है नंबर ऑफ स्लैब की क्वान्टिटी कितनी है एक है यूनिट हमारा सेम आएगा और रेट भी सेम आएगा यहाँ पर फॉर्मूला सेम लग जाएगा ऊपर का जो तो इसका जो वॉल्यूम आया वो आया हमारा एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी रुपीज एक हमारे पास बच रहा था पैरापिट क्योंकि इसमें पैरापिट भी देखिए पाँच सौ एम का कॉलम ऊपर भी जा रहा है ना तो आप पाँच सौ का कॉलम लीजिए यहाँ पर जो तो कॉलम का लेंथ विथ है वो हमारा क्या है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री कॉलम की जो हाइट है वो हमारी कितनी है जीरो मतलब कि हाफ मीटर का है ठीक है तो यहाँ पर सेम फार्मूला लगा देते हैं आया जीरो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास फोर हैं यूनिट सेम आएगी रेट भी सेम रहेगा और ये वहाँ फॉर्मूला भी सेम आएगा फाइव हंड्रेड फोर्टी रुपीज ठीक है तो ये हमारा आरसीसी पार्ट आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिक वर्क प्लास्टर और टाइल्स ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसी का पूरा बी बनाएंगे कि फुटिंग का बी कॉलम का बी रिंग का बी और ये जो हमारा शेड्यूल है बीम और स्लैब का इसके बारे में समझेंगे कि स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे देते हैं बीम में रेनफोर्समेंट कैसे देते हैं विथ एक्स्ट्रा ठीक है ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छा लगा इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग